ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் ஓகே டுடே டாப்பிக்கை பார்க்கணும் மேம் ஸோ டாபிக் வந்து டூ பிளான்ஸ் ஆக்சுவலி சென்ஸ் லைட் ஸோ என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ஸுக்கு சென்ஸ் இருக்கா சென்ஸ் ஆஃப் லைட் லைட்டோட சென்ஸ் இருக்கா அப்படின்றத இங்கே கேட்டிருக்காங்களே கண்டிப்பாக இருக்குது எப்படி அப்படின்றத நான் சிம் சிம்பிளாக எக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற ஒரு எக்ஸாம்பிளோட நீங்கள் அதை மட்டும் கொஞ்சம் கேட்டுக்குங்க ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே சன்ஃப்ளவர் அப்படின்றது தெரியும் இல்லையா சூரியகாந்தி ஸோ இந்த ஃப்ளவரை பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க சூரியகாந்தியை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பவும் எதை நோக்கி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் சூரியனை நோக்கி இருக்கும் அப்படின்னா சூரியனை நோக்கி இருக்கும் அப்படின்றது வேறு ஒன்றும் இல்லை சன் லைட்டை லைட்டை நோக்கி தான் அந்த பூ எப்பவுமே என்ன பண்ணணும்னா ட்ராவல் ஆகும் காலையில் பூக்கும் பொழுது காலையில் எதை எந்த பக்கம் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் சூரியன் எந்த பக்கம் உதிக்குதோ அந்த பக்கம் இருக்கும் அப்படியே சூரியன் மேலே ஏற 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 அதோட பொசிஷன் அது மாற்றி 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 ஃபைனலாக சூரியன் மறைகிற வரைக்கும் அந்த சூரியனை நோக்கியே இருக்கும் அப்படின்றது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா பிளான்ஸுக்கும் சென்ஸ் இருக்குது அதுவும் லைட் லைட் சென்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத இதை ப்ரூவ் பண்ணுது அந்த விஷயத்தை ப்ரூவ் பண்ணது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யார் அப்படின்றத பார்த்திங்கன்னா டார்வின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சார்லஸ் டார்வின் அவர் ஒரு நேச்சுரலிஸ்ட் ஸோ இவர் வந்து இவருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் பிளான்ஸ் ஜெர்மினேட் ஆகும் பொழுதே அது வந்து லைட் சென்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத இவர் ப்ரூவ் பண்ணார் அவருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் எப்படி அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ஒரு விதை முளைக்குது அப்படின்னா அந்த மெத விதையோட ஷூட் அதாவது ஸ்டெம்மு ஸ்லீவ்ஸு வளரக்கூடிய அந்த ஷூட்டு பூமிக்கு அடியில் இருந்தாலும் பொழந்துட்டு பூமியே மேலே வரும் இப்படி மேலே வர்றது எதை நோக்கி வருது அப்படின்னு கேட்டால் லைட்டை நோக்கி தான் வருது அப்படின்றத அவர் கண்டுபிடிச்சார் அது அவருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் அவர் என்ன பண்ணார் சரி இது எல்லா விதையும் நம்ம பூமிக்குள்ளே போட்டால் உடனே முளைச்சி மேலே வருது இது எப்படி வருது அப்போது வெளிச்சத்தை நோக்கி வருது சரி நம்ம ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்ப்போமே அப்படின்னு அவர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்குறாரு அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு டார்க் ரூமை செலக்ட் பண்ணிக்கிறாரு அந்த டார்க் ரூமில் இந்த விதைகளை கொண்டு போய் முளைக்கக்கூடிய விதைகளை அங்கே வச்சுட்றாரு இது மூவ் ஆகுதா அப்படின்னு பார்க்கலாம் அப்படின்றதுக்காக வைக்கிறாரு அப்படி வைக்கும் போது அந்த டார்க் ரூமில் வச்சாலும் எங்கேயோ சில இடத்துல வெளிச்சங்கள் வர பகுதியை நோக்கி அந்த ஷூட் என்ன ஆகுதுன்னா பெண்டாகி மூவ் ஆகுது ஸோ வளருது ஸோ இதை பார்த்தா அவர் என்ன கன்க்ளூட் பண்ணார் ஓகே லைட் எங்கே கொஞ்சம் இருந்தாலும் அதை நோக்கி என்ன பண்ணுது இந்த ஷூட் வளர்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது சரி பார்ப்போம் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த டிப்பு அந்த டிப்புக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த அந்த டிப்போட பேர் வந்து ஒரு ஷூட் வளருது அப்படின்னா அந்த டிப்போட பேர் கோலியோப் டைல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் ஃபஸ்ட் பேரால் லாஸ்ட் லைனில் பாருங்கள் கோலியோப் டைலுன்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கும் ஸோ நான் இதை இப்போ ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு ஸோ கோலியோப் டைல் இதுதான் வந்து அந்த எம்ப்ராய்டிங் ஷூட்டில் கவர் ஆகிடக்கூடிய ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் ஷீத் இந்த ப்ரொடெக்டிவ் ஷீட்டை நம்ம எடுத்து பார்ப்போம் இது இது தானே பெண்ட் ஆகுது இது எடுத்து பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அடுத்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் அதை கட் பண்ணிடுறாரு கட் பண்ணிட்ட பிறகு பார்க்குறாரு பார்த்தா அந்த ஷூட் எதுவுமே பெண்ட் ஆகலை லைட்டை நோக்கி பெண்ட் ஆகலை சரி அடுத்து என்ன பண்ணுறாரு அந்த கோலியோப் டைலில் ரிமூவ் பண்ணாமல் இது மேலே ஒரு கவரை போட்டு மூடி பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு மூடி பார்க்குறாரு ஸோ இ கவர்டு வித் ஃபாயில் ஒரு ஒரு ஃபாயில் எடுத்து அந்த டிப்பை வந்து கவர் பண்ணிடுறாரு இப்போ பார்க்குறாரு லைட்டு அந்த பகுதியில் இருந்தாலும் அது லைட்டை நோக்கி பெண்ட் ஆகலை காரணம் என்னென்னா அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய பகுதி என்ன பண்ணியிருக்காரு அவர் காயில் பண்ணிட்டார் போய்ட்டு நல்லா கவர் பண்ணி வச்சுட்டார் அதனால் அது பெண்ட் ஆகலை ஸோ அப்பயும் ஒரு கன்க்ளூஷன் வந்துடுறாரு லைட் இருந்தால் தான் இது என்ன பண்ணுது லைட்டு பட்டால் தான் இந்த ஷூட் வந்து பெண்ட் ஆகுது அப்படின்றத அவர் சொல்கிறார் நெக்ஸ்ட்டு சரி இன்னொரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பண்ணி பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த டிப்பை விட்டுறாரு இப்போ அந்த கோலி டைலுன்ற பகுதியை விட்டுறாரு அதுக்கு பற்றி அதுக்கு கீழே பெண்ட் ஆகுது பற்றியா அந்த பகுதியை வந்து அவர் கவர் பண்ணுறாரு ஸோ கவர் பண்ணி பார்க்குறாரு அப்போயும் அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லைட்டை நோக்கி மறுபடியும் அது பெண்ட் ஆகுது ஏன்னா மேலே தான் கோலியப் டைல் ஓப்பனில் இருக்குல்ல ஸோ அதனால் அந்த கோலியப் டைல் இருக்கிறதுனால அது மறுபடியும் பெண்ட் ஆகுது அதை நோக்கி வேலிச்சத்தை நோக்கி அது வளருது அப்போ ஃபைனலாக இவர் என்ன கன்க்ளூட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு கேட்டால் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த கோலியப் டைல் அப்படின்ற பகுதி அந்த கவரிங் ஷீத் ஒரு ஷூட்டோட அப்பர் ரீஜன் அந்த அப்பர் ரீஜனுக்கு பேர் கோலியப் டைல் அந்த கோலியப் டைலுன்றது அந்த ஷூட்டை கவர் பண்ணிடக்கூடிய ஒரு லேயர் இதில் ஏதோ ஒரு பொருள் இருக்குது ஏதோ ஒரு பொருள் ஏதோ ஒன்று இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது அவர் சொன்ன அந்த வார்த்தை இங்கே
பெரிய டெக்னாலஜிஸ் கிடையாது எதையும் பெருசாக அவங்க கண்டுபிடிக்கல அதனால் ஏதோ ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு அவர் சொல்லி முடிச்சிட்டார் இதுக்கப்புறம் இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு நிறைய பேர் கொஷின் ரைஸ் பண்ணுறாங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னா என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு அவர் ரைஸ் பண்ணுறார் அப்படி நிறைய பேர் ரைஸ் பண்ணி அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தான் என்னன்றது கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு பாட்டனிஸ்ட் வராரு அவரோட பேர் பீட்டர் பொய்சின் ஜெயின்சன் அப்படின்றவர் தான் அவரோட பேர் இங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ஃபோட்டோ உங்களுக்கு இங்கே இருக்குது இவர் தான் இது ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னா என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அவரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறார் இவருக்கு ஒரு விஷயம் ஏற்கனவே தெரிஞ்சு போச்சு யாருக்கு பாய்ஸ் இந்த பீட்டர் பீட்டருக்கு என்ன தெரிஞ்சு போச்சுன்னா மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஷூட்டை கட் பண்ணிட்டோம் அதாவது மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதி கோலியாப்டைன்ற பகுதியை கட் பண்ணி தூக்கி எரிஞ்சிட்டா என்ன நடக்காதுன்னு சொல்லியிருந்தார் டார்வினை கண்டிப்பாக அந்த ஷூட்டு வெளிச்சத்தை நோக்கி நகராது அட் அதே சமயத்தில் மடங்கவும் செய்யாது அப்படின்றது டார்வின் சொல்லிட்டார் அது வந்து இவருக்கு நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு அதனால் இவரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கோலியோப்டைல் கட் பண்ணால் குரோத் வந்து நின்று போகுதுன்னு அவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அதனால் அதை கட் பண்ணிடுறாரு ஃபஸ்ட்டு கோலியோப்டைல் மேலே இருக்கூடிய அந்த சின்ன ஷூட்டை வந்து கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அந்த ஷூட் இருந்த இடத்துல கொஞ்சோண்ட அகர் அப்படின்ற ஒரு ஆல்கே அந்த ஆல்கே வந்து லைட்டாக அந்த இடத்துல அகர் அகர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அகரை கொஞ்சம் அந்த இடத்துல தடவிட்டு திரும்ப அந்த ஷூட் அந்த இடத்துல வைக்கிறார் கட் பண்ண ஷூட்டை மேலே அப்படியே கேப் மாதிரி வச் வச்சு விட்டுறார் இப்போ நீங்கள் இந்த படத்தில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கே பாருங்கள் நல்லா தெரியும் தெளிவா ஸோ மேலே பாருங்கள் டிப் ரிமூவ் பண்ணிடுறாரு திரும்பவும் அந்த டிப்பில் டிப்புக்கு நடு அதாவது அந்த டிப்பு டிப்பு ரிமூவ் பண்ண இடத்துல மேலே வந்து ஒரு அகரை வச்சுட்டு திரும்ப அந்த டிப் எடுத்து மேலே வச்சுறாரு ஜெலட்டின் இன்சர்ட்டட் ஸோ ஃபைனலாக செக் பண்ணி பார்க்குறாரு அந்த ஷூட்டு சு வெளிச்சத்தை நோக்கி மூவ் பண்ணுது க்ரோத் வந்து இருக்குது ஸோ இப்போ இவர் கன்க்ளூட் பண்ணுறாரு என்ன கன்க்ளூட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏதோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் தான் இந்த அகர் அகர் அப்படின்றது வந்து சாலிபல் அதாவது ஈஸியாக வந்து தண்ணி அதுக்குள்ளே விட்டிங்கன்னா உள்ளே வந்து ஊடுருவிகை இழுத்துக்கும் அதை தான் இங்கே ஒரு பண்ணார் இந்த இடத்துல கட் பண்ணிவிட்டு அந்த அகரகரை வைக்கிறாரு மேலே மேலே இந்த டிப்பை வச்சோன்னா அந்த டிப்பில் இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ் அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் சொன்னாங்க பார்த்தியா அதில் ஏதோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் மேலே இருந்து இந்த கீழ் பகுதிக்கு ஊடுருவி இருக்குது ஊடுருவி ஊடுருவி இருந்தனால தான் அது வந்து மூவ் ஆகுது அப்படின்றத இவர் கண்டுபிடிக்கிறார் அப்போ ஏதோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது அது மேலே இருந்து வெளிச்சம் பட்டோடனே மே வெளிச்சம் எங்கே இருக்குதோ அது நோக்கும் போது அந்த டைம் நோக்கும் போது வந்து அது மேலே வந்து கீழே நகருது அப்படின்றத அவர் சொன்னார் அது என்னன்றதை அவர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அடுத்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்க்க பண்ணுறாரு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல் அகர் அகர் வச்சார் இப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் பட்டர் வெண்ணெய் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த பட்டரை டிப்பை கட் பண்ணுறாரு வெண்ணையை தடவுறாரு மறுபடியும் அந்த டிப் எடுத்து மேலே வைக்கிறார் இந்த வெண்ணெய் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப அடர்த்தியான ஒரு பொருள் அதனால் மேலே இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு சப்ஸ்டன்ஸாக இருந்தாலும் கீழே அவ்வளோ சீக்கிரம் என்ன ஆகாதுன்னா ஊடுருவாகுது சரியா ஸோ அது ஊடுருவாததால் இந்த ஷூட்டானது லைட்டை நோக்கி என்ன ஆகலை பெண்டு ஆகலை அப்போ ஃபைனலாக இவர் என்ன கண்டுபிடிக்கிறாருன்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக மேலே அந்த ஷூட் பகுதியில் டிப் ஆஃப் த ஷூட்டில் ஏதோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஏதோ ஒரு பொருள் இருக்குது அந்த பொருள் அங்கேருந்து கீழே ஊடுருவுது அதனால தான் இந்த ஷூட் வந்து வெளிச்சத்தை நோக்கி பெண்ட் ஆகுது அப்படின்றதே இவர் கண்டுபிடிக்கிறாரு அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்றத நாளடைவில் பின்னாடி அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க அது வந்து ஒரு பிளான்ட் ஹார்மோன் இங்கே நான் ஹைலைட் பண்ணுற பாருங்கள் பிளான்ட் ஹார்மோன் அதோடய பேர் வந்து ஆக்சின் ஸோ திஸ் அந்த லைனுக்கு மேலே பாரு திஸ் வாட்டர் சாலிபிள் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வாஸ் லேட்டர் ஐடென்டிஃபைடு திஸ் வாட்டர் சாலிபிள் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இஸ் வாஸ் லேட்டர் ஐடென்டிஃபைடு ஆஸ் த பிளான்ட் ஹார்மோன் கால்டு ஆக்சின் இப்போ உங்களுக்கெல்லாம் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் டார்வின் கண்டுபிடிச்சதும் அதுக்கப்புறம் அந்த பீட்டர் கண்டுபிடிச்சதும் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டார்வின் சாதாரணமாக சொன்னார் ஏதோ ஒன்று இருக்குப்பா உள்ள அது இருக்கிறதுனால இந்த செடியோட ஷூட் எல்லாமே என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெளிச்சத்தை நோக்கி மூவ் ஆகுது அப்படின்றது அவர் சொல்லிட்டு போயிட்டார் அடுத்து வந்த பீட்டர் அது என்னன்னு கண்டுபிடிச்சி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறாரு ஆக்சின் அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஆக்சினை பற்றி நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னா இந்த லா
ஸோ லிட்ரலி அது வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுது எலாங்கேட் பண்ணுது அந்த செல்லை வந்து கொஞ்சம் எலாங்கேட் பண்ணுறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஷூட் என்ன ஆகும்னா அப்படியே மடங்கும் மடங்கி வெளிச்சத்தை நோக்கி வளரும் இதுதான் அவர் கண்டுபிடிச்ச விஷயம் ஸோ இந்த இன்றைக்கி நம்ம இந்த பார்த்து இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செடிகளுக்கும் சென்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இதை நான் போன கிளாஸ்லேயே உங்களுக்கு அந்த யூடியூப் சேனலில் என்னோடய சேனலில் நான் உங்களுக்கு அதை பற்றி சொல்லியிருந்தேன் ஃபுல்லாக இங்கிலீஷில் இருக்குது எங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க அதனால தான் இந்த வீடியோ நான் இப்போ தமிழில் கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு இது புரியலை அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு நீங்கள் புரியாதது என்னவோ அதை நோட் பண்ணி இல்லை டைப் பண்ணி வாட்ஸ்அப் நம்மளோட குரூப் இருக்கு இல்லைங்களா உங்கள் கிளாஸ் குரூப் அந்த குரூப்பில் போடுங்க ஸோ திரும்ப ஒரு தடவை சொல்லிக்கிறேன் பிளான்ஸுக்கு சென்ஸ் இருக்குது லைட் சென்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்குது அதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டே உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டேன் அது எதனால் அப்படின்றதையும் சொல்லிட்டேன் டிப் ஆஃப் த ஷூட்டில் கண்டிப்பாக கோலியப்டைல் அப்படின்ற ஒரு ஷீட் இருக்குது அதில் ஏதோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க அதை இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னு டார்வின் சொன்னார் அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் என்னென்னு பீட்டர் கண்டுபிடிக்கணும்னு பீட்டரும் கண்டுபிடிச்சி சொல்லிட்டாரு அது வேறு ஒன்றும் இல்லை அதில் இருக்கிறது ஒரு பிளான்ட் ஹார்மோன் அந்த ஹார்மோன் பேர் ஆக்சின் அந்த ஆக்சின் என்ன பண்ணோம் லைட் இருந்துச்சுன்னா அந்த டைமில் ஊடுருவி எந்த பகுதியில் லைட் படாமல் இருக்குதோ அந்த பகுதியை எலாங்கேட் பண்ணி அந்த செல்ஸ் எலாங்கேட் பண்ணி எலாங்கேட்னா பெருசாக்குது பெருசாக்கி மடங்க வைக்கிது அவ்வளோதான் விஷயம் ஸோ பெண்டிங் ஆஃப் தி ஸ்டெம் டுவர்ட்ஸ் லைட் இந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னன்றது புரியும் ஒரு டிப் ஆஃப் த ஷூட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் ஸ்கீலே இறங்குது அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இந்த செல்ஸை பாருங்கள் நல்லா தெளிவாக ஸோ இது எல்லாமே கொஞ்சம் எலாங்கேட் ஆகும் எலாங்கேட் ஆகிறதுனால உடனே அது என்ன ஆகுனா பெண்ட் ஆகுது டுவர்ட்ஸ் லைட்டு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க மோர் ஆக்சிஜன்ஸ் ஆஃப் தி ஷேடட் சைட் செல்ஸ் வந்து எல்லாம் கேட் ஆகுது ஸ்டெம் பென்ஸ் டுவர்ட்ஸ் லைட் ஓவர் டைம் தட்ஸ் ஆல் ஸோ இது இல்லாமல் இப்போ நம்ம அடுத்த டாப்பிக்கை போக போகிறோம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் இதில் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ராஃபிசம் இன் பிளான்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ட்ராஃபிசம் அப்படின்றது முதல்ல என்ன பார்ப்போம் இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா பிளான்ட் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுது அப்படின்றது சொல்லிட்டு இருந்தோம் இல்லையா அந்த ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி வளர்ச்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் ட்ராபிசம் நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு பிளான்ஸு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி அதோடய க்ரோத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணிச்சு மூமெண்ட் இங் மூமெண்ட் வந்து கரெக்டாக இருந்துச்சு மூமெண்ட் நடக்குது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ட்ராஃபிசம் உங்களுக்கு டெஃபினேஷன் இங்கே இருக்குது இந்த டெஃபினேஷன் நீங்கள் எல்லாம் படித்து கண்டிப்பாக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெஸ்ட் எழுதி பார்க்கணும் முதல் ட்ராஃபிசம்னால் என்ன அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு மூணு லைனில் இருக்குது இதே நீங்கள் வந்து டிஃபைன் ட்ராஃபிசம் அப்படின்னு கொஷின் கேட்டாங்கன்னா அதுக்கான ஆன்சர் இந்த மூணு லைன் தான் ஸோ பாருங்கள் ட்ராஃபிசம்னால் என்னென்னு படிக்கிறேன் நீங்களும் அப்படியே கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க ஸோ ட்ராஃபிசம் இஸ் எ க்ரோத் மூமெண்ட் த டைரக்ஷன் ஆஃப் விச் இஸ் டிட்டர்மைண்ட் பை தி டைரக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டிமுலை எந்த பகுதியில் தூண்டல் ஏற்படுதோ இப்போ வெளிச்சம் படுது டிப் ஆஃப் த அப்படின்னு போது அங்கே தான் தூண்டல் ஏற்படுது அந்த தூண்டலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது தன்னை தானே மூவ் பண்ணிக்கிச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க ட்ராஃபிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மூணு லைன் ட்ராஃபிசர்க்கு எழுதிக்கலாம் இந்த ட்ராஃபிசத்தில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது அந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் மொத்தமாக அஞ்சு டைப்ஸ் இருக்குது அந்த அஞ்சு டைப்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று ஒன்றுத்தையும் நம்ம இந்த இன்றைக்கி பார்த்து முடிச்சிருவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் அன்டைரக்ஷனல் மூமெண்ட் ஆஃப் பிளான்ஸ் பார்ட் டூ ச லைட் ஸ்டிம்லஸ் இஸ் கால்ட் ஃபோட்டோ ட்ராஃபிசம் இவ்வளோ நேரம் மேலே பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ட்ராஃபிசமே ஃபோட்டோ ட்ராஃபிசம் தான் இதை பீட்டர் அங்கேயே ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு பிளான்ட் வந்து லைட்டை நோக்கி மூவ் பண்ணிச்சு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிச்சு ஸ்டிம்லஸ் கேட்ட ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து ஃபோட்டோ ட்ராஃபிசம் திரும்பவும் சொல்கிறேன் பிளான்ட் லைட் இருக்கிற பகுதியை நோக்கி வளருது அப்படின்றது ஒரு மூமெண்ட் இதுக்கு பேர் ஃபோட்டோ ட்ரோஃபிசம் ஸோ அன் யூனிடைரக்ஷனல் மூமெண்ட் ஆஃப் த பிளான்ட் பார்ட்ஸ் டு லைட் ஸ்டிம்லஸ் இஸ் கால் ஃபோட்டோ ட்ராஃபிசம் இதையும் உங்களுக்கு டூ மார்க்கில் கேட்கலாம் ஸோ டிஃபைன் ஃபோட்டோ ட்ராஃபிசம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இதை நீங்கள் படித்து எழுதிக்கணும் நீங்கள் இப்போ கொஷினும் எழுதிக்கோங்க இப்போ நான் சொல்கிறத வந்து அப்படியே படிச்சுட்டு டெஸ்ட்டாகவும் எழுதி நீங்கள் அதை ஃபோட்டோ எடுத்து எனக்கு அனுப்பலாம் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இ
அதில் வெறும் ஃப்ளவர் மட்டும் மூவ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் அது ஹீலியோட்ரோஃபிசம் வெறும் இலைகள் மட்டும் வெளிச்சத்தை நோக்கி மூவ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் அது ஹீலியோட்ரோஃபிசம் ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் சில ட்ரோஃபிசமும் இருக்குது அதில் நம்ம பார்க்க போகிறது அடுத்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜியோட்ரோஃபிசம் என்ன சார் ஜியோட்ரோஃபிசம் ஜியோன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஜியோனா பூமி அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா இல்லை கிராவிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போது ஒரு செடியை நம்ம வளரும் போது ஷூட்டை பார்க்குறோம் ஷூட் எதாவது நோக்கி வளர்க்குதுன்னா வளருதுன்னா ஃபோட்டோ ஒரு அதாவது சன்லைட்டை நோக்கி ஃபோட்டோட்ரோஃபிசம் சன்லைட்டை நோக்கி வளருது அப்படின்றத பார்த்தோம் ஆனால் ஜியோட்ரோஃபிசம் அப்படின்றது பூமியை நோக்கி வளருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எது பூமியை நோக்கி வளருது உங்களுக்கே தெரியும் நல்லா வேர் ஸோ ரூட்டெல்லாம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எதை நோக்கி வளரும் பூமியை நோக்கி வளரும் ஸோ அதை வந்து ஜியோட்ரோஃபிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி அந்த ரூட்டும் சில சமயத்தில் ஊடுருவி போவோம் பூமிக்குள்ளே ஊடுருவி போயிட்டே இருக்கும் கிளைம் ஆகிட்டே இருக்கும் என்னடா அது ஊடுருவி போயிட்டே இருக்குது ஆமாம் எப் ஒரு செடி வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வளரணும் அப்படின்னா அதுக்கு தண்ணி தேவை அப்போது ஒரு வாட்டர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்து தண்ணி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடிட்டு அந்த ரூட்டு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்ந்து போச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஹைட்ரோட்ரோஃபிசம் இங்கே பார்த்திங்க படிச்சிங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு த ரெஸ்பான்ஸ் டு வாட்டர் இஸ் கால்டு ஹைட்ரோட்ரோஃபிசம் ஹைட்ரோனா வாட்டர் ட்ரோஃபிசம்னா மூமெண்ட் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ வாட்டரை தண்ணி இருக்கக்கூடிய பகுதியை நோக்கி வளர்ந்து போகுது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஹைட்ரோட்ரோஃபிசம் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் கிளைமிங் வைன்ஸ் ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அ சூட்டபுள் சப்போர்ட் ஷார்ட்லி ஆஃப்டர் ஜெர்மினேஷன் ஒன்ஸ் அ ஷூட் டச்சஸ் எஸ் அ சூட்டபுள் சப்போர்ட் இட் கோட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த சர்ஃபேஸ் இட் இஸ் டச்சிங் திஸ் இஸ் கால்ட் தைக்மோட்ரோஃபிசம் இது என்ன சார் திக்மோட்ரோஃபிசம் தைக்மோட்ரோஃபிசம் அப்படின்னா என்ன சார் நீங்கள் இந்த பூசணி கொடியெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இந்த கொடிகள் வந்து அப்படியே படர்ந்து போயிட்டே இருக்கும் ஒன்ஸ் இந்த ப கொடிகளில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஸ்ப்ரிங்கு மாதிரி ஒன்று வளரும் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் சின்ன சின்னதாக மெலிசாக ஸ்ப்ரிங் மாதிரி வளர்ந்துட்டுருக்கோம் என்ன சார் ஸ்ப்ரிங் மாதிரி வளரும் ஆமாம் ஸ்ப்ரிங் மாதிரி வளரும் பார்த்துருக்கலாம் இந்த ஸ்ப்ரிங் தான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு செடிகள் இருக்குது இல்லை மரங்கள் இருக்குது அப்படின்னா அதை போய் டச் பண்ணும் டச் பண்ணணும் இங்கே ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இந்த ஆப்ஜெக்ட் இல்லை நம்ம சப்போர்ட்டுக்கு பிடிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை போய்ட்டு அப்படியே சுற்றி அங்கே வந்து நல்லா க்ரிப்பாக பிடிச்சிக்கும் வளர்ந்துக்கும் இப்போ பா பார்த்துருக்கலாம் நீங்கள் பக்கத்தில் மரம் இருந்துச்சுன்னா கொடி அப்படியே மேலே பறந்து போயின்னே இருக்கும் அது வந்து அந்த டச் பண்ணி உணர்ந்து பக்கத்தில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குதுன்னு அதை போய் பிடிச்சிக்கிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெக்மோட் ஆஃபிசம் அப்போ மூமெண்ட் எதை நோக்கி இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு பொருளை நோக்கி இருக்குது புரிஞ்சுதுங்களா இதுதான் வந்து டெக்மோட் ஆஃபிசம் லாஸ்ட்டு கீமோட் ஆஃபிசம் கீமோனால் என்ன சார் அப்படின்னா கெமிக்கல் ஸ்டிம்லஸ்மா வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ க்ரோத் ஆர் மூமெண்ட் ஆஃப் பிளான்ஸ் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு கெமிக்கல் ஸ்டிம்லை ஸோ இந்த கெமிக்கல் ஸ்டிம்லை அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்டிலைசேஷன் அப்போ உள்ளே நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஒரு செடியில் ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படின்றது வந்து உள்ள புதுசாக ஒரு சீடை உருவாக்கக்கூடிய அதாவது ரீப்ரொடக்ஷன் பார்ட் இது இந்த ரீப்ரொடக்ஷன் பார்ட்டில் ஃபர்டிலைசேஷன் அப்போ எல்லா கெமிக்கல்ஸ் பேஸ்டு ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய நடக்கும் அதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டால் கீமோட்ரோஃபிஸ் அப்படின்னு என்ன சார் எனக்கு புரியல அப்படின்னிங்கன்னா நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்க ஒரு ஃப்ளவர் வந்து ஃப்ரூட்டாக மாறணும் அப்படின்னா உள்ளே நிறைய கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்டிலைசேஷன்ற ஒரு விஷயம் நடக்கணும் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கணும் அதுக்கு தேவை ஆன்தர் அதாவது போலன் கிரைன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சின்ன பொருள் அந்த போலன் கிரைன் ஸ்டிக்மாவில் பட்டு அங்கேருந்து கெமிக்கல் சிக்னல்ஸ் அனுப்பும் அது அதுக்கப்புறம் சில கெமிக்கல் சிக்னல்ஸால் ஓப்பனிங் கிடைக்கும் அதன் மூலிமா உள்ளே வந்து அந்த போலன் கிரைன் என்டர் ஆகி அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கக்கூடிய ஓவரி பார்ட்டில் ஓவியில் ஃப்யூஸ் பண்ணி ஓவரியை ஃப்ரூட்டாகவும் அதாவது பழமாகவும் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஓவியில் சீடாகவும் மாற்றும் நமக்கு சீடு கிடைக்கிற ரியாக்ஷன் எல்லாம் வந்து இந்த கீமோ ட்ரோஃபிஸத்தை நோக்கி தான் இதை வச்சு தான் இருக்குது ஸோ இதோடு நான் வந்து இன்றைக்கி கிளாஸை முடிச்சுக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் இந்த பார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அதாவது ஃபோட்டோட்ரோஃபிசம் ஜியோட்ரோஃபிசம் ஹைட்ரோட்ரோஃபிசம் திக்மோட்ரோஃபிசம் கீமோட்ரோஃபிசம் இது அஞ்சுத்தையும் படித்து இது பத்தாவதுக்கு இன் மேலே இருக்கக்கூடிய ட்ரோஃபிசம் அப்படின்ற விஷயத்தை ஆறு கொஷின் இதுலேயே இருக்குது ப்ளஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னா என்ன அப்படின்ற விஷயத்த படித்து நீங்கள் எனக்கு டெஸ்ட்டாக எழுதி இல்லை